Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo, eu sou Karina, e o filme da vez é Coraline, de 2009. É uma animação em stop motion que é classificada como um dark fantasy e também como um terror, e foi co-escrita e dirigida pelo Henry Selick, o mesmo cara que dirigiu O Estranho Mundo de Jack, outra animação de stop motion que é dark fantasy com terror. E aí é engraçado, porque a divulgação do Estranho Mundo de Jack geralmente mete o nome do Tim Burton, que produziu o filme, mais em evidência do que o nome do Henry Selick, a ponto de muita gente pensar que que o Tim Burton dirigiu aquele filme, e Coraline foi divulgado como do mesmo diretor de O Estranho Mundo de Jack, o que fez muita gente pensar que o Tim Burton dirigiu Coraline também, sendo que ele não tá nem envolvido com esse. Mas quem estava envolvido com esse foi o autor Neil Gaiman. Fez vários livros e quadrinhos de gênero, nessa temática de fantasia e terror, principalmente. E Coraline, na real, é um livro que ele lançou em 2002. Quando ele estava terminando o livro, ele entrou em contato com o Harry Selick. Então eles elaboraram um roteiro que expandia um pouco mais da história do livro. E o filme demorou alguns anos para ficar pronto, né? Porque é um stop motion e esse é um processo que geralmente é bem demorado de fazer filme mesmo. Só uma explicação para quem não sabe, stop motion é uma técnica de filme de animação, e que também é usada em outros filmes, como efeito especial de vez em quando, né? Que consiste em uma sequência de fotos estáticas criando uma animação ali que tá sendo feita fisicamente ali. Geralmente esses filmes consistem na equipe construindo cenários e personagens e modificando eles quadro por quadro do filme e tirando essas fotos. O resultado acaba sendo um efeito de um movimento bem único, que é bem reconhecível quando você bate o olho. E é um processo bem trabalhoso. E Coraline é um filme desses que é cheio de efeito. Cheio de detalhes diferentes. O que provavelmente significa que muitos desses quadros também precisavam de uma pós-produção ali. Que também foi feita quadro por quadro. Então é um processo insano. Coraline então foi lançado em 2009. Foi um sucesso de crítica e bilheteria. E com certeza é um filme que traumatizou muita gente que viu quando criança. Porque apesar dele ser uma fantasia. Uma animação ali de aventura infanto juvenil. Ele na real é uma história bem macabra, que pode ser bem aterrorizante. Ainda mais se você vai desavisado, ah, é um desenho bonitinho. E aí... <risos> E a gente tá falando dele agora aqui como nosso especial de Dia das Crianças. Vocês pedem esse filme pra gente direto e agora já, né, que é temático, a gente resolveu atender. E além de ser um dos filmes historicamente mais pedidos aqui no canal, é um filme muito bom. Então nada mais justo do que a gente finalmente falar sobre ele e iniciar talvez uma nova tradição aqui da gente falar sempre de filmes de Dia das Crianças. Até onde a gente conseguir arranjar animação de terror que encaixa aqui, né? Mas é isso. Mas antes da gente falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Coraline, o que vocês acham desse filme? Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e apoia a gente também, né? Coraline foi mais ou menos escolhido pelos membros, na verdade, foi uma dúvida que a gente estava se a gente falava de Coraline ou de Casa Monstro. Então a gente deixou para os membros decidirem e Coraline venceu. E também já vou deixar aqui liberado um aviso de spoilers, é um filme que saiu há mais de 10 anos, spoilers estão liberados aqui. Então vamos à trama. Coraline é sobre uma menina de 11 anos chamada Coraline, que se muda com os pais dela para uma casa no meio do nada. E é uma casa velha que tem uns três apartamentos diferentes, só casa um lugar só, chamada de Palácio. Palácio Rosa. Coraline, no primeiro dia, descobre uma portinha na parede que não leva para lugar nenhum. Mas de noite, essa porta vira um túnel psicodélico que transporta ela para um outro mundo, um tipo de mundo invertido ali. O lance é que os pais da Coraline são bem negligentes com ela no mundo real. Mas nesse mundo invertido, tudo é perfeito. A família é feliz, todo mundo trata ela bem, tudo é lindo, lúdico e maravilhoso. Mas é claro que nem tudo é tão bom assim, porque o que acontece é que esse mundo, na real, está sendo controlado por uma entidade maligna que come crianças. Ela tá ali se fingindo de ser uma mãe caridosa para Coraline, quando na real é tudo uma armadilha. E a menina agora vai ter que escapar do lugar e arranjar um jeito de fechar essa porta e salvar a família dela de verdade do perigo. O maior diferencial desse filme para mim é todo o visual e a estética dele. Tudo combina muito bem, assim, esse design lúdico e bizarro, meio estilo Tim Burton mesmo até. Ele cria essa atmosfera de terror e fantasia muito boa. E o melhor ainda é que ele tem uma técnica de stop motion que eu acho surpreendente até. Porque, cara, tem várias cenas aqui que tem muita coisa rolando, muitos objetos diferentes, texturas diferentes, ações diferentes acontecendo ali. O filme começa com uma cena cheia de plano de detalhe de uma costura sendo feita num boneco de pano, que aí tem umas mãos esqueléticas ali, estilo Fred Krueger, montão da boneca que vai ser relevante depois na trama. E é uma animação muito bem feita ali. E tem vários outros momentos no filme que parecem que estão lá pra mostrar esse efeito complexo que eles realmente fizeram à mão. No começo, a Coraline tá explorando a 
casa e a gente vê essas ceninhas, tipo, água caindo no papel dela e o papel manchando. Toda aquela piada visual dela tentando alinhar o tapete e a dobra do tapete indo parar em outros lados. O primeiro índice de algo sobrenatural rolando ali naquela portinha são uns ratos de papel que saem numa coisa meio origami de dentro do túnel. E aí a última coisa que a gente vê no filme, acho que depois dos créditos, é um making offzinho dessa cena. Porque, cara, tem uma coisa que a galera de stop motion adora fazer, é no final do filme eles colocarem um pouquinho do making off ali só pra mostrar, olha como deu trabalho essa merda. E deu mesmo. E o filme todo tem cenas assim, sabe? Tipo uma cena dela e do amigo dela andando na névoa. Eu só fico perguntando como é que eles fizeram névoa no stop motion. E o efeito do túnel, que parece que fizeram uma coisa meio sanfona, assim, que ele vai se esticando e ele parece que fica cada vez maior. Enfim, tem muito efeito visual irado pra esse filme que fica mais impressionante quando você pensa que eles fizeram tudo no prático ali, tirando foto. Além dessa proeza técnica toda, o filme tem também um visual e cenários muito únicos. A começar pela casa, o Palácio Rosa, que tem uma estrutura ali bem diferente, um visual diferente, porque é a casa principal e aí tem um sótão e um porão. E cada um deles é como se fosse um apartamento diferente. E o design dos personagens também é bem impressionante ali, bem caricato, tipo o pai que tá sempre curvado, porque ele tá sempre no computador. E todos os outros personagens secundários, desde o gatinho magrelo ali, sofrido, coitado, até o vizinho trapezista, que também tem umas formas meio surreais, assim, uma coisa bem lúdica. E isso é muito bom, porque esse é um grande diferencial de animação, porque eles têm muito mais liberdade artística para fazer as coisas de uma forma teoricamente mais fácil do que um filme live action, então eles podem investir mais nessas formas lúdicas e isso esse filme faz muito bem, principalmente nos ambientes e designs ali de quando a Coraline tá no mundo invertido que é quando o bagulho fica doido quem fez o design desse filme foi um ilustrador japonês chamado Tadahiro Uezugi e pelo visto uma das contribuições do Uezugi com o filme aqui foi a cor, que eu acho que é um dos melhores pontos do filme também o mundo real tem a casa rosa ali no meio de um lugar que é todo cinza seco, meio sombrio. Os únicos elementos que se destacam ali, que são coloridos, é o figurino da Coraline, né, que é todo amarelo, com o cabelo azul. Isso estabelece ela já como uma personagem animada e dinâmica ali, que naturalmente tá achando esse ambiente novo que ela tá vivendo muito chato, porque é tudo cinza, sem vida e não tem nada pra fazer. E essa dinâmica da cor ali do filme é bem explícito numa cena que ela vai comprar roupa com a mãe, e ela quer uma luva colorida ali. A mãe não quer dar a luva e a Coraline fica bolada, porque ela não quer usar o uniforme cinza e sem graça das outras crianças. Crianças. Isso tudo afasta ela do mundo real para ir para esse mundo invertido que é mais colorido, combina mais com a personalidade dela. Mas no final do filme, quando tudo se resolve, a mãe acaba que dá as luvas que ela queria de presente para Coraline. Então, tá uma conclusão legal ali para esse arco de personagem e também rima com o aprendizado dela na trama, né? De que a casa dela é no mundo real e não é toda essa decepção que ela achava também. E eu gosto meio que também dessa inversão do papel da cor nos filmes, porque geralmente o mundo que é cinza, sombrio e deprimente é o mundo que é malvado e perigoso. Mas aqui é justamente o contrário, então o filme brinca um pouco aí com esse conceito. O filme tem vários personagens peculiares, que são até interpretados por atores que são famosos, e cada um tem a sua relevância na trama e o seu personagem duplicado ali no mundo invertido. Exceto pela Coraline e o Gato, que são os mesmos dos dois mundos. O gato é muito bom porque ele começa como um gato qualquer ali que mora no bairro, mas no mundo invertido ele fala e começa a ser ali um mentor, um professor enredo para Coraline e vai explicando um pouco sobre aquele mundo, sobre o que está acontecendo. E ele é meio enigmático, tem umas habilidades de sumir e aparecer, bem gato da Alice mesmo. E acaba sendo um dos principais aliados na Coraline aí nessa aventura. No final fica até implícito que ele já sabia desse mundo macabro e meio que levou o amigo dela pra lá de propósito pra tentar ajudar a Coraline pra ela conseguir se salvar e salvar a família desse mundo. Quem faz a voz dele no filme original é o Keith David, que é o Child do Enigma de Outro Mundo. Olha só. Um grande ator aí de filmes de terror. O personagem do menino amigo da Coraline foi criado pro filme, ele não tem no livro, e foi feito basicamente como um recurso de roteiro aqui pra ser mais fácil de ter diálogos expositivos no filme. Mas ainda assim, eu acho ele um bom personagem. Ele é bem feito ali, ele tem um arco de personagem ao longo da trama e ele tem um visual bem legal. Ele é meio que o amigo nerd que tem uns apetrechos esquisitos aí ele usa uns capacetes com caveira desenhada, com uns visores especiais ali, então acho que ele tem um visual marcante ali, principalmente quando ele é apresentado sem a gente saber 
ver quem ele é, que ele chega quase meio ameaçador ali com o capacete numa bicicleta. Mas quem chama mais atenção pra mim é a versão dele no outro mundo. Ele tem os tradicionais olhos de botão, que a gente não mencionou até agora, mas que todo mundo naquele outro mundo tem. E a mãe malvada do outro mundo faz ele ser mudo, com a justificativa de que, ah, ele irrita a protagonista no mundo real porque ele fala muito, então nesse mundo é o mundo ideal dela e ele não fala nada. Só que a parada maneira daqui é que apesar desse mundo ser todo feliz e bonitinho, esse personagem parece estar sempre triste. E aí tem uma cena que a mãe malvada coloca uns grampos na cara dele pra forçar ele a sorrir o tempo todo, e aí ele usa uma máscara improvisada pra cobrir isso, o que é um paralelo também com as máscaras que ele usa no mundo real. E no final ele até mostra pra menina que ele não é real porque ele sopra a mão dele ali e ele desintegra, vira pó. Fica implícito que esse foi o destino dele, que a mãe malvada só transformou ele em pó e colocou as roupas dele pendurada no varal ali como um aviso pra protagonista. Então assim, ele é uma das figuras mais trágicas do filme, mas ainda assim ele tem uns visuais que são bem tensos, né? Tipo, ele sorrindo forçado ali, é uma parada meio macabra também. Os pais são dois personagens muito importantes pra trama, e no mundo real a gente percebe rápido ali que a mãe da Coraline é a chefe da casa, ela é a mãe controladora que não deixa a menina sair, brincar no jardim, basicamente não deixa a menina fazer nada que ela quer e ainda reclama que a menina tá atrapalhando ela a trabalhar. E o pai só é meio negligente, porque parece que ele tá exausto o tempo todo, e ele até faz umas piadas sobre a mãe ser a chefe da casa, mas aquela coisa, né, também fica lá omisso e, e não dando atenção pra garota. E essa dinâmica é mantida no mundo invertido de uma forma um pouco mais extrema ali. Como a gente descobre, a mãe malvada é a vilã real da trama e controla o pai, que é só um capanga ali, que nem quer fazer mal de fato pra Coraline. E isso é bem estabelecido no começo, quando tem uma cena dele tocando um piano que o piano toca ele. E isso já mostra ali que ele é uma espécie de marionete nesse mundo. Boa parte do filme, então, é a Coraline desiludida com os pais dela de verdade e se encantando por esse mundo novo que ela descobriu. Só que quando ela descobre que o mundo invertido, na real, é uma armadilha, parece que a visão dela dos pais dá uma mudada. Ela enxerga eles de uma forma um pouco mais suavizada. E eles parecem mais agradáveis do que eles eram no começo. A Coraline, que é interpretada pela Dakota Fanning na voz original, é uma personagem bem legal também. E o filme todo é meio que essa entidade jogando com o psicológico da menina. Ela tá presa nesse lugar sem nada pra fazer, sem ter a atenção dos pais. Então a entidade atrai ela com o que ela quer. Ela vai pra esse mundo, tem várias apresentações musicais, circo, teatro, umas coisas super fantásticas. Mas a questão é que elas sempre acabam sendo sobre a Coraline ou colocando ela em evidência ali como a estrela. Isso eu acho que é um dos elementos que mais atrai a personagem, porque é óbvio que tem um mundo colorido, tem todo o rolê lúdico, meio parque de diversão ali. E até alguns detalhes, tipo a comida, que no mundo real tem a gororoba nojenta que o pai dela faz, e no mundo fake tem um banquete bonitinho ali. Mas eu acho que o mais sutil e talvez mais importante é a questão da atenção mesmo. A busca que ela tá tendo pela atenção que os pais negligentes não dão pra ela. O que inclusive a gente vê nos planos que apresentam os pais pra gente. A mãe é apresentada num plano que a Coraline tá tentando falar com ela, mas a mãe tá desfocada de fundo trabalhando e não presta atenção. E o pai tem um diálogo com a Coraline que a gente vê, na verdade, a tela de monitor do pai e ele só enxerga ela pelo reflexo no monitor, que ele, tipo, nem tira o olho da tela. Então é um jeito bem legal e bem visual de mostrar essa negligência ali. E isso é até legal no detalhe do nome dela, né? Que no mundo real todos os personagens secundários erram e chamam ela de Caroline. Mas no mundo fake todo mundo chama ela pelo nome certo desde o momento que ela chega lá. Então já conquista ela ali logo de cara. E o bom da personagem também é que ela tem 11 anos, ela foi enganada, mas ela não é burra. No momento que a mãe malvada vira pra ela e fala, ai minha filha linda, te amo, quer ficar aqui pra sempre? Deixa eu só arrancar teu olho e costurar esse botão no lugar, ela já fala, é, deu merda, aqui não é maneiro não. E ela manda bem no resto do filme, ela é uma personagem inteligente, ela tem uma sagacidade ali, ela bola uns planos no improviso que dão certo e fazem ela conseguir se dar bem ali na história. E tem também os personagens secundários, que são as figuras pitorescas que moram ali nos outros andares da casa. No sótão tem o grande Bobinski, que é um artista de circo russo peculiar, que tem uns diálogos esquisitos ali com a protagonista, ele tem um 
uns planos de treinar uns ratos ali de circo. E eles falam pra ele informações relevantes pra trama, mas no que tange a Coraline, ele não é muito útil pra ela, não. Ele entrega um nabo pra ela no começo do filme, alguma coisa assim, e eu falei, isso vai ser relevante, mas ela só jogar fora, a gente nunca mais vê essa porra. <risos> mas quem faz a voz dele é o Ian McShane. A minha referência pra ele é ou como o cara da série do Deadwood, ou como Barba Negra no Piratas do Caribe 4, mas você como fanzaço de American Horror Story deve lembrar ele como o Papai Noel assassino do Asylum. Mas o que eu acho legal do Bobins é que a gente não sabe se os ratos que ele tá treinando existem ou não. Ele só fala que estão lá, a galera fala que não tá lá, mas ele continua sabendo informações do outro mundo através desses ratos. Então, às vezes o cara tem algum contato com o mundo invertido também. Com certeza. Igual a menina tem com gato, é. Aí tem as duas velhas que moram no porão também, que eram artistas, só que elas eram de teatro. Elas têm uma aura meio de tia velha, sabe? Ela chama a criança pra casa, dá umas balas velhas pra ela e dá umas leituras místicas meio esquisitas ali. Elas fazem umas previsões de futuro pra protagonistas que são um pouco mais exatas do que as do Bobinski, mas é engraçado porque elas têm uma dinâmica ali meio oposta que nenhuma concorda com o que a outra tá vendo mas as duas estão mais ou menos certas, né? Elas fazem o lance de olhar a folha do chá ali pra prever o futuro. Uma diz que é perigo que tá vendo uma mão, a outra diz que tá vendo uma girafa, que a mão é todo o ato final da trama, que a mão da mãe malvada consegue passar pro mundo real e é a última luta que a Coraline tem que vencer. E a girafa é uma coisa consideravelmente menos relevante, mas é só porque um dos bichos de pelúcia vivos que ela tem no mundo invertido é uma girafa, então tem isso pelo menos. Eu gosto muito das duas, porque eu tenho um apreço especial por senhora véia ex-artista que é meio doida, uma vibes meio Baby Jane, Crepúsculo dos Deuses eu uhum. amo. E elas são um pouco mais úteis que bobinhas que também, porque elas realmente dão um item que a protagonista vai usar uma pedrinha que a protagonista consegue olhar e procurar os tesouros que ela tem que encontrar no último ato lá no mundo invertido mas eu gosto que essas duas personagens personagens também são uma grande fonte do humor mórbido do filme. Principalmente com os pets delas, que são um monte de cachorrinho igual, e elas têm uma parede com todos os cachorros que elas já tiveram ao longo dos anos que morreram empalhados usando uma roupa de anjinho, e ao longo do filme a gente vai vendo elas costurando a roupa de anjinho num cachorro que tá vivo. E aí fala, ah, esse daqui tá velho já, daqui a pouco esse aqui vai de base. E ele tem uma carinha de triste, coitado. Esses personagens secundários existem também porque eles são importantes pra estrutura de roteiro. Toda vez que ela vai pro mundo invertido, ela descobre um lugar novo, com uma versão diferente desses personagens que ela já conhecia e todos eles fazem uma apresentação lúdica pra ela, um negócio super divertido e mirabolante e isso tudo volta no final quando ela descobre o real propósito do mundo invertido, e o que acontece é que a outra mãe é uma espécie de criatura sobrenatural que se alimenta de crianças, uma coisa bem Pennywise assim. Mas eu quero saber de uma coisa Karina, ah. ela consegue olhar pros dois lados ao mesmo tempo? <risos> Não, porque o botãozinho tá costurado <risos> Aí o buraquinho fica estático. E desde o começo, pelo visual meio peculiar, ali meio macabro, você já percebe que tem alguma coisa errada naquele lugar. O lance já é suspeito por causa dos botão no olho, né? Mas o primeiro indício que tem alguma coisa muito errada ali é quando a mãe vira e fala, ah, vai brincar lá fora na chuva. E ela fala, mas não tá chovendo. E cai um relâmpago e imediatamente começa a chover. E já é a primeira dica de que todo aquele ambiente tá sendo manipulado pela mãe ali, que ela é o vilão real da história. Isso é legal. E eu gosto também que a direção aqui trabalha com esse surreal em uma questão de geografia impossível ali. Ela entra no porão da casa e é um teatro maior do que a própria casa. Ela entra num circo pequenininho dentro de um sótão e é o espaço de um circo grande. Isso no começo é usado de um jeito meio positivo, assim, pra mostrar esse universo maravilhoso que ela descobriu, mas no final essas distorções começam a acontecer de um jeito mais filme de terror, com a mãe teleportando de um lado pro outro. Tudo isso culmina na cena famosa que foi replicada em milhões de challenges de maquiagem ao redor da internet Internet, que a mãe pede para costurar os botões nos olhos da Coraline e é aí que o mundo vira de vez do feliz pro macabro e aí é uma cena tensa que rola ali, os closes nos botões os closes na cara da Coraline os planos holandês que eles usam tudo isso é parte de uma direção de terror ali que é usada na cena e que é replicada por boa parte do filme também. E a questão do plano holandês é bem utilizada aqui também, né? Que é aquele plano torto tradicional e esse filme basicamente usa plano holandês toda vez que vai acontecer alguma uma coisa sobrenatural. Quando a Coraline descobre a porta, tem o primeiro plano holandês do filme que também fica meio implícito que é um ponto de vista da boneca, que a gente não mencionou até agora direito, mas o menino no começo do filme dá uma boneca de pano que tem o mesmo figurino da Coraline pra ela e ao longo do filme a gente descobre que essa boneca é a X9. Ela é um jeito que a mãe do outro mundo tá espionando na Coraline no mundo real. Mas basicamente todos os momentos de descoberta dela, quando ela vê os 
contatos que levam ela pra porta de noite. Ou no final do filme, quando ela acha que derrotou a vilã da história, mas descobre que não, que não acabou ainda. Tudo isso tem a mudança pro plano holandês pra mostrar a presença sobrenatural ali. Então isso é muito legal. Mas enfim, depois dessa revelação de que a mãe quer os olhos da menina, o tom do filme muda completamente. A primeira coisa que a gente vê é o pai, que antes parecia todo feliz, agora é completamente miserável ali na frente do piano. E um visual que também é bem macabro e assustador. E a iluminação clara, bonita, ela continua sendo bem colorida, mas ela agora é bem mais sombria. Ela tenta fugir andando, mas aí descobre que esse mundo, na verdade, é só aquela casa ali no meio de um grande nada branco. E se ela tentar andar pra fora, ela cai no mesmo lugar. E aí o gato explica que o mundo, na verdade, realmente é só aquilo ali, que é o que a mãe cria com base no que a Coraline quer pra vida dela. E aí a gente vai vendo lentamente todo o visual bonitinho sendo transformado no que é de verdade. O gato vai lá e ataca um rato bonitinho, e aí vaza areia e o ratinho vira uma ratazana imensa nojenta. O túnel de acesso ao mundo mágico lá, que antes era colorido e bonitinho, vira um bagulho todo zoado, cheio de brinquedo velho e teia de aranha. A outra mãe tem uma virada de visual também, numa cena muito bem feita, que é um plano da cara dela que vai acompanhando ela se modificando, crescendo, pra um visual bem mais surreal e vilanesco ali. Ela vira um bicho enorme, magro, com um visual meio vilão da Disney ali, meio de aranha. Toda a mobília da casa se modifica pra um formato de inseto, como se fossem as várias criaturas que ficaram presas ali na teia dela. E no final é exatamente isso que ela vira, né? Ela fica num visual mais monstruoso ainda, de aranha gigante. O mundo todo se resume à teia dela. E no fim das contas era meio que isso que era o mundo o tempo todo, né? Ele sempre foi uma armadilha pra atrair a Coraline. Então ele meio que sempre foi uma teia de aranha, né? E aí a mãe prende a Coraline num quartinho ali, num cativeiro, que é bem tenso, bem filme de terror mesmo e acontece em uma das cenas mais macabras do filme, que é quando a Coraline encontra os fantasmas das outras crianças que a outra mãe matou, e todos eles sem os olhos, com botões ali no lugar e aí o filme acaba virando uma história de fantasma também, porque parte da missão da Coraline vira encontrar os olhos dessas crianças para poder libertar o espírito deles, e é legal que os fantasmas têm uns efeitinhos legais assim, quando um deles tá falando ele acende então é uma escolha visual ali pra não deixar a cena confusa e deixá-la mais dinâmica também, mais bonitinha. E é óbvio que o filme é um filme infantil, ele não vai mostrar a menina pegando uns olhos decepados que vão estar por aí na casa. Então os olhos acabam sendo representados por itens circulares e cada um é um item que teve uma relevância antes na trama. Então eles estavam ali o tempo todo, isso é uma parada legal. A outra motivação que ela tem pra voltar pro mundo invertido lá e enfrentar a outra mãe é que a outra mãe sequestra os pais de verdade da Coraline que só desaparecem. E o roteiro desse filme é muito bem feito, cara. A gente já falou, né? Mas ele é muito amarrado ali, é bonitinho. É o tipo de filme que eu mais gosto gosto, cara. Que são esses que é, tipo, é quase impossível de listar tudo que ele faz de interessante na história, todos os elementos que vão e voltam no roteiro. E toda vez que você reassiste esse filme, você percebe alguma coisa nova rolando nele. Os pais da Coraline então estão presos em uns globos de neve que ficam em cima da lareira, o que tem bastante destaque ao longo da trama, em uma cena ou outra. E tem uma dica legal, que quando ela tem a visão dos pais presos, eles estão aí, tipo, num lugar que claramente é frio. E aí o final do filme acaba sendo meio conto de fadas, em que a Coraline resolve decidir tudo num jogo ali, numa aposta que ela faz com a outra mãe. E é uma aposta simples, ela precisa achar alguns itens que estão escondidos nesse mundo ali no tempo que elas combinarem. E aí são os olhos das crianças e os pais dela. Uma coisa que eu gosto muito desse visual todo no final é que o tempo dela acabando é representado com um eclipse lunar ali, que é um botão cobrindo a lua. Que também é uma representação visual do olho da protagonista sendo coberto por um botão. E aí esses itens estão todos nessas maravilhas que ela viu antes, nesses cenários que ela viu antes. E aí primeiro tem o jardim que apareceu bem antes e que é provavelmente uma das cenas de stop motion mais impressionantes do filme porque o outro pai vai mostrar pra ela os jardins e ali tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, as plantas que vão se modificando, luzes coloridas, e é surreal pensar que tudo isso foi construído e movimentado à mão e aí quando ela volta lá agora no final o lugar tá deprimente e tudo que antes era legal e feliz agora é triste e perigoso até o carro louva a Deus mecânico 
pânico, tenta atacar a pobre da Coraline. Eu acho legal que antes desse carro louva a Deus aparecer, tem um destaque para o suporte de foto que ela tem na mesinha de cabeceira, que é em formato de louva a Deus também. Então é como se realmente tudo desse universo a outra mãe criou pensando em coisas que a Coraline gostava ali. Mas o que eu acho mais foda dessa parte toda é que o pai passa por um body horror meio bizarro no final. E isso é estabelecido de um jeito sutil, porque a outra mãe fica chamando ele de um apelido carinhoso, de Pumpkin, que é abóbora. E no final a gente percebe que ele era realmente uma abóbora que foi transformada no pai. Ele tá virando abóbora de novo no final. É muito doideira isso. A apresentação do Bobinski, no começo do filme, a versão bonitinha, é só um número musical num circo com ratos. E o Bobinski no final nem volta, na real, né? Só volta as roupas dele que estão sendo controladas por um monte de ratazana dentro. E aí tem o teatro das duas senhoras, que particularmente é uma das minhas cenas favoritas do filme. E aí tem uma plateia lotada de cachorro, todo mundo que tá operando o teatro é cachorro. E é uma coisa esquisita no começo, porque a apresentação é meio bizarra e vai dando tudo errado, e elas vão querendo uma aparecer mais que a outra, e elas se sabotam, viram uma grande pataquada, uma desgraça. E aí depois vem a cena que elas abrem um zíper, e aí ficam jovens de novo. O que é bem bizarro também, né, cara? Vou estar no filme de criança. <risos> é. Uma das personagens é a idosa, que aparece seminua e ela tem uns peitão enorme. Essa cena, particularmente, poderia tranquilamente estar tá no Fantasma dos Mil Corpos. No que? quê? Qual filme? <risos> Só que essa não é a versão macabra ainda. Na versão macabra, os cachorros viram uns vampirinhos. Que só ajudam, pra falar a verdade. É, eles são uma gente boa. E as duas personagens são fundidas ali numa bala só, que é uma ilusão, é um negócio místico de bala que elas faziam ali pra ajudar a Coraline. Coraline cumpre a missão dela, consegue pegar os olhos e o mundo começa a se desfazer ali. E é uma cena muito foda de stop motion. Porque é a casa descascando ali, se desfazendo, é muito foda. Mas um trabalho também minucioso que, socorro, ainda bem que não fui eu. E aí ela consegue confrontar a outra mãe, foge pro mundo real e tranca a portinha ali do túnel mágico pra esconder aquela chave pra sempre. Só que a mãozinha da outra mãe consegue escapar com ela. E aí vira uma grande disputa pela chave, mas o gato e o amiguinho dela ajudam Coraline e ela consegue jogar a mão e a chave no fundo do poço, que é um poço que é bem estabelecido no começo ali, quando ela tá explorando o lugar. Eu acho que tá legal que tem um plano debaixo do poço ali no final que é quase um paralelo com o túnel né, que tipo, ela pega a chave e abre aquele túnel enorme e no final ela joga a chave embora no poço, que na, o que um poço é se não um túnel pra baixo né. E uma coisa que eu adoro também no final é que o plano dela, que ela não pensou muito bem, é só jogar o gato na cara da vilã e correr o gato entendeu ali o plano e começou a arranhar o olho da Mona, porque... <risos> Se ele fosse lerdo igual eu, nossa senhora. <risos> e eu acho legal que a história dessa vilã é meio que toda implícita ali nos detalhes do filme também. Nisso tem a velha que é a proprietária da casa, que é a avó do menino amigo da Coraline. E a gente sabe que aquela boneca que fica espionando a Coraline é uma boneca da avó. A gente acha que foi a avó que fez ela. Mas aí a gente vai descobrindo qual que é a mitologia ali do Palácio Rosa. E basicamente a avó morava lá desde criança com uma irmã gêmea e a irmã gêmea desapareceu. Essa irmã gêmea a gente descobre que é uma das crianças fantasma. Então o que fica implícito dessa história é que a mãe malvada, obviamente capturou a irmã gêmea da avó do moleque e matou ela, e a avó sacou que tinha alguma coisa errada ali. O que a gente sabe da avó ao longo do filme é isso, que ela não permite alugar a casa pra ninguém que tenha criança, e provavelmente ela pegou aquela boneca de pano que ela deduziu que foi o que levou a irmã dela pra esse outro mundo que sequestrou a irmã dela, e decidiu guardar essa boneca de pano pra ela, pra outra mãe lá não conseguir pegar mais nenhuma criança. Só que aí o moleque viu a parada e falou olha, é igual a menina que eu conheci, decidiu levar pra ela, e aí possibilitou o plano da vilã. E o filme termina com um final bonitinho ali, com todo mundo tendo seu final feliz, o projeto que os pais da Coraline estavam fazendo, que estavam tirando a atenção dela, acabou e foi um sucesso. E agora tá todo mundo feliz cuidando do jardim, todos os personagens, cada um tem sua conclusão bonitinha ali. E o ambiente começa a ficar mais colorido, porque eles começam a plantar um jardim naquele mundo cinza. Então fecha bem o, todo o arco dos personagens e até um arco meio visual do filme também. Enfim, Coraline é um filme muito único. É uma animação muito bem feita, que mistura vários gêneros diferentes, que faz isso muito bem. Ao mesmo tempo que tem um roteiro bem detalhado e amarrado, e tem um estilo visual ótimo. E é um filme de aventura divertido também, né? Então, cara, pra mim não tem como. Pra mim esse filme é um clássico. Clássico, com certeza.
Coraline provavelmente é um filme um pouco mais complexo, que eu devia ter passado mais algum tempo pesquisando, mas enfim. Eu sei que tem, então eu vi por alto, tem todos uns rolês de Shakespeare no filme, várias referências a Shakespeare, Hamlet, a livraria que ela passa na frente, aí o menino passa, fala uma frase de Shakespeare ali, eu só falei, é, é, é não vou falar disso no vídeo. É, eu li uns artigos sobre Coraline e psicanálise. Puta merda. 